亚瑟。装我的初吻。我还有初吻吗？哎，算了，我想想就来气。就他这种腹黑的，还能当王爷？人家电视剧里的王爷，哪个不是深情款款、温文如玉的？真是倒了血霉了，碰上这种狼心狗肺，连人性都没有的东西
，小谭，你醒了。小小谭，整个王府的床我都寻了个遍，可是一点踪迹都没有。我连那些丫鬟和老妈子的房间都找过了，可还是一点踪迹都没有。现如今，也只有王爷的房间还没有寻过，可是我又进不去，你说怎么办呀？七七，嗯，你说什么胡话呢？小姐，小姐，就是一些不相干的事儿，我现在给您梳头吧。你说，我让你寻床，寻什么床？就是一张古床，倒也没有什么特别的，就是小姐格外重视，天天嚷着要找。你细细把我之前交代你的事情说一遍。是，小姐呢，之前交代我要找一张古床，说那张古床对您特别重要。之前在曲阜的时候就已经学了个遍，可是没有找到。您当时还大发脾气，您要跳墙离家出走。后来我们嫁到了王府，您又让我寻，还夸。是八卦小天后，你也知道我这个人耳根子软，不禁夸。您这么一说，我就更起劲儿了，所以得了空我就去寻床。可是还没有寻到。那你可知我为何让你寻这床？具体的我也不清楚，我只知道小姐对这床格外重视。仿佛没了这床，就像丢了魂儿一般。如今我嫁入王府已数日，却迟迟未能帮叶怀哥哥寻找地利，生怕形势不妥，引得王爷猜忌，坏了事情。如今他却大张旗鼓寻床，我正好借此掩护。静心，啊、嗯，准备些生茶和点心。随我去趟王爷书房。是，小姐。王爷，属下发现王妃的丫鬟静心好像在府里找什么东西。看来有些人终究还是按耐不住了。玉浩，你说如果有猎物送上门，本王是杀了，还是留着慢慢玩？是王妃到，见过八王爷。有事。王爷在书房待了许久，也该回房休息休息了。你就这么关心本王吗？这是坦儿应该做的。还有其他事吗？没有别的，那你可以下去了。看来王妃对奏折很感兴趣啊。孩儿一介女子，怎懂国政大事？是吗？王爷，请用茶。不喝。王爷，谭儿就这么不讨您喜欢吗？去谭儿，人装久了是会累的。谭儿不懂您的意思。静心。你说呢？奴婢也不知王爷说的是什么意思，是吗？那好，本王如果以欺瞒之罪把你赶出八王府，那又如何呢？奴婢不敢。王爷，不知惊心，做错了什么事？
抬起头，这倒也有几分自私。不如王妃把他送与本王如何？金心，回王爷，他只是晕了过去，并无大碍，那就送回去吧，以免他乱跑。王妃，这静心王妃是送，还是不送？我王妃是舍不得吗？是舍不得。静心从小跟我一起长大，我待她像亲妹妹一样。那就要看你到底能不能护得住。